Il y a quelques jours, la ministre de l'Éducation, Noria Ben Rabrit, a lancé le coup d'envoi des épreuves du bac à partir de la Wilaya d'Adrar. Le premier jour s'annonçait bien, sauf que les concurrents s'étaient retrouvés face à une erreur dans le sujet d'arabe, mais rien de grave d'après la ministre. Au second jour, des élèves dans la filière gestion et comptabilité étaient paniqués. Ils qualifient l'épreuve de mathématiques difficile. Par ailleurs, la technologie de la téléphonie mobile a aidé à tricher à travers les réseaux sociaux, un cas qui a concerné le sujet des sciences islamiques. Suite à cela, Noria Ben Rabret a démenti le jour même toute fuite des sujets des épreuves du baccalauréat. Au quatrième jour, les lycéens de la filière scientifique ont estimé que l'épreuve de science était abordable. Cela dit, la triche est au cœur du débat avec le moyen de fraude le plus sophistiqué. Noria Ben Rabret a même été témoin de ce cas à travers l'usage d'une micropus très sophistiquée fonctionnant par satellite et coûtant excessivement cher. Dans cette agitation, est-ce que c'est ma personne qui est visée euh, Peut-être que oui, peut-être que non. Mais euh, en fait, elle n'est pas très intéressante. Parce que moi, je suis ici pour une mission. Et ma mission est de contribuer à l'amélioration de la mise en œuvre de la réforme de l'école. Aujourd'hui, c'était le dernier jour des examens du baccalauréat. Il faut dire que tous les moyens ont été élaborés afin de mettre pression sur la ministre de l'Éducation, qui jusqu'à présent a suggéré tous les problèmes qu'a connus le secteur depuis sa désignation au ministère. La tutelle a précisé que les candidats exclus ayant publié les sujets du bac sur les réseaux sociaux feront objet de poursuites judiciaires. Les résultats des épreuves du baccalauréat 2015 seront annoncés le 10 juillet.